啊、呃，基本上就是说我们要把那个水煮滚了之后，然后把这个混合的那个原料，像糖跟麦芽糖，就加进去里面去给它煮，煮到它的一段颜色足够了之后，我们再加入那个啊、呃、其他的那个原料，花生、芝麻之类的。制作豆豉主要的材料就是你可以看到的花生，然后麦芽糖，还有水。整个制作就是说，哎，它需要在花生它还是属于暖的时候，我们才能够制作。来，给这段。啊，所以煮到那个足够的焦的时候，那个花生就要撒下去。啊、呃，然后过后就是说，我们需要给它搅均匀咯，好，就是让它的糖跟花生搅拌的全部分布的很均匀，这样子。豆丝基本上，因为豆丝它是属于这个用花生糖做的嘛，就是一个甜的。我们潮州人说，哎，送礼的时候都会有用这个花生糖去送礼。哎，这个豆丝也是属于一个甜的，也是说，哎，能够带来一个好的预兆这样子。有人拿来说，哎，求生意更好啦，还是说能够求一个好运这样子。现在我要做那个狮子的那头，基本上要把那个珠子当成是那个狮子的眼睛咯。这个是还需要。有一定的那个温度在的时候，就在它的软化的时候，然后就啊、呃、让它定型了，要一段时间给它冷一下，然后要触摸这样子。豆丝，因为这个是从很久的传统一直延续下来，从我祖父那时候就已经开始在制作的了。那那时候呃就是哎每年到元宵就看到才看到这个豆丝，是从那个时候一直延续到现在，就是我们一直一直保持着这个传统这样子。开始是要做它的底部啊，就是我们需要有一个有一个底部来握住它的身体跟尾巴，然后要放住，然后再放上它的身体啦。基本上，米粒的话，基本上就是说我们在做那个狮子的那个身体的部分，因为它如果整个都是用花生跟这个麦芽糖做，它会太硬，而且会很重。我们就加入一点米粒，让它口感会比较松，因为因为就说过后可能还可以吃的话，它不会那么硬啊，口感会比较松一些这样。然后我们需要有那个脚，基本上就是一个完成一个身体的基本啊。过后要等它冷却之后，我们才可以做它的头啊，然后其他部分这样子。我们每年在这个元宵节就会做的这豆丝，因为豆丝也是我们算潮州人的一个习俗啊。就是我们潮州人，呃，才会有说去买了这个豆丝去去拜，求一个好运这样子。把那个头做稳了之后，然后再做一些修饰的部分，给它的头比较雄伟吧。过后就要拿过去再装饰，放一些棉花，给它弄得比较漂亮。